Verso 16. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Diga conmigo, mi embrión. Vieron tus, ojos. vieron tus ojos y en tu libro, en tu libro estaban escritas, estaban escritas todas, aquellas cosas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, que fueron luego formadas sin, faltar ni una sin faltar ni una de ellas, de ellas. ponga la, la Biblia en el asiento levante sus manos al cielo demos gracias amantísimo gracias. Padre Celestial Dios eterno sentiterno Dios soberano altísimo Cuán insondable, Señor, e inescrutable son tus pensamientos y tus caminos. En esta hora agradecemos dicho espacio por haber leído tu palabra. Te pedimos, Dios, que las haga aplicativas como pan al hambriento y como agua al sediento. Fluye de acuerdo a tu flujo y a tu voluntad. Sujeta, troncha, elimina y echa fuera todo espíritu que crea oposición en esta hora. En el nombre de Jesús y que tu voluntad sea notoria y manifiesta en este lugar. Sana a los enfermos, levanta a los caídos, restaura a los desgraciados, los, los arruinados, salva a los perdidos, cobija a los que están firmes para que no caigan en tentación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Tome asiento todo lo que pueda. Aleluya. Póngale la mano el que está a su lado y dígale el tema de la noche. Dígale, siempre fuiste lo que eres ahora. Siempre fuiste lo que eres ahora. Agárrenlo, mírenlo fijamente a los ojos. Agárrenlo, compañero. Dígale, siempre fuiste lo que eres ahora. No, te eso lo está diciendo como con anemia. Agarre a alguien de verdad y dígaselo con seguridad. Porque te agárrenlo y dígale, siempre fuiste. Dígale, lo que eres ahora. No, dígale, siempre fuiste. La que eres ahora. Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Esta bendición. Esta hermosa noche voy a ministrar con ese tema. Siempre fuiste lo que eres ahora. En un tiempo yo estudiando la palabra, el Espíritu de Dios ministraba mi vida acerca de este verso el cual leímos. Y me, me, me ayudaba a poder escudriñar para sacar el tesoro del verso. No es lo mismo saber lo que la Biblia dice que entender lo que quiere decir. Entonces no es lo mismo leer que escudriñar. Usted puede leer un verso y se lo puede hasta memorizar. Pero cuando usted escudriña, usted sabrá el tesoro, la parte mística o la parte esotérica del texto. Entonces Dios empezó a ministrar a mi vida y yo dije, pero ¿cómo es posible que David diga, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estuvieron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Digo, primero, ¿qué libro es este? Porque no estamos hablando del libro de la vida. Y empiezo a estudiar y veo que Juan en el Apocalipsis, cuando le he revelado en la isla de Patmo, él también vio libros. Y muchos de esos libros eran libros de, de, como historiales de, de vidas de personas en la tierra. Y empiezo a conectar con el idioma del más allá. Y me voy también al libro de los romanos, su capítulo 8, verso 28 en adelante por ahí. Cuando Pablo dice que lo que amamos a Dios y lo que conforme a su propósito somos llamados, dice que todas las cosas nos obran a bien. Esto es, a lo que antes llamó, a lo que antes conoció, a lo que predestinó. Y a lo mismo que llamó y predestinó, también justificó y santificó. Digo, esta gente que Pablo apunta aquí en Romanos son personas que no habían sido y ya eran, no habían nacido y ya fueron. Entonces, eran gente que tuvieron, aleluya, como un propósito en su espíritu antes de llegar a la tierra y cuando lo manifestaron ya el propósito estaba. Nosotros entendemos que algo existe después de que lo vemos. Sin embargo, me doy cuenta que en el mundo espiritual las cosas no son así. Un profeta llamado Jeremías, Dios habla con Jeremías y cuando Dios lo llama para que sea funcional a un llamado, Jeremías le dice a Dios, yo no puedo porque soy un niño. Al él decir soy un niño, no le está diciendo tengo cinco años, sino que Jeremías al entender la edad sacerdotal, ya que su tío, su padre, él creció en un ambiente sacerdotal, él sabía y entendía que por regla la edad sacerdotal era de 25 a 30 años. Por eso Cristo cuando vino también esperó los 30 para iniciar el ministerio. Era una regla para los judíos y para los sacerdotes empezar a ser funcional en el llamado después de 25 años. Al Jeremías tener algunos 17, cuando Dios le habla, él dice, soy un muchacho, soy un niño, no tengo edad sacerdotal. 
Y Dios le da como una galleta sin mano Y Dios le dice, mira Jeremías, para que nos vayamos entendiendo Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí Y antes que naciese te di por profeta a las naciones O sea, tú no me puedes hablar de que tú eres un niño Porque el ministerio tuyo no cumple años el día que tu carne la cumple El día que tú naciste no nació tu ministerio Incluso antes de tu nacer ya tú eras profeta a las naciones ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? O sea que cuando alguien escuchó a Jeremías profetizar, pudo haber entendido, wow, Dios llamó a este profeta y lo cogió tal día. No, no, Jeremías ya estaba marcado desde el vientre. No se había formado y ya estaba marcado. Y ahí empiezo a conectar con muchos versos y, y empiezo a entender que hay un lenguaje más allá que el que nosotros entendemos. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 1.11, quisiera hacer mucho acedero para que después usted no diga que yo soy un hereje y vine aquí a inventar otra cosa. Pero quiero hacer acedero bíblico. La Biblia dice en Juan 1.11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice más, a lo que se, a lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, todos somos creación, pero cuando alguien acepta a Cristo, se le da potestad de ser hecho hijo. Y cualquiera puede ser criatura, pero no todos somos hijos. Entonces, después de que dice, a estos que creen en su nombre, que se le da potestad de ser hecho hijo de Dios, dice que no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que esta gente de propósito, es como cuando Cristo dijo en Juan 6, 44, dijo, nadie puede venir a mí si no le he dado del Padre. O sea, que nadie puede puede ni siquiera ser cristiano si primero no es señalado por Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y esta gente que aceptan aquí, Juan confirma de que no fueron hechos por carne. Cuando una mujer de Dios tiene propósito en Dios, y cuando un hombre es llamado conforme al propósito de Dios, la carne que tiene es como un transpolín, es como un transporte. Es algo que tú usas para navegar en esta tierra, pero sin embargo tú no eres carne, tú eres un espíritu con propósito, habitando dentro de la carne. Es por eso que cuando usted se aferra mucho a las cosas de esta vida, va a irrumpir el mover del llamado de Dios. El llamado de Dios viene a nuestro espíritu, porque la carne es polvo y al polvo vuelve. ¿Cuánto alaba la gloria del Dios Todopoderoso? Fuera la base de los evangélicos. ¿Cuánto alaba la gloria del Dios Todopoderoso? O sea, al decir siempre fuiste lo que eres ahora, yo sé que suena irónico y usted dirá varón, pero explíqueme porque todavía no le caigo. Voy a dar un poco de contexto. Cuando Cristo llama al apóstol Pedro, Pedro estaba dedicado a la pesca y de momento, después de tener toda una noche intentando pescar, el hombre había tirado la red a la derecha, la había tirado a la izquierda, al frente, por atrás y no había pescado nada. Y Pedro era un pescador con experiencia. Él conocía ese lago del mar también, estaba acostumbrado a pescar allí, sin embargo esta noche esa noche que Cristo le visitó él había echado la noche entera y no había pescado nada, de momento Cristo se le aparece, pisa el bote y le dice Pedro, dale un poquito más para allá dale mar adentro y tira la red en mi nombre, Pedro se sorprende y le dice aguántate, lo que pasa es que usted no sabe que ya nosotros lo hemos intentado demasiado, ya tenemos la noche entera aquí y no hemos pescado nada, o sea ya es tiempo de recoger todo y de irnos y Cristo le dijo, te dije que tire la red en mi nombre, vamos avanza y me parece ver a Pedro mirando este extraño, diciéndole, dale mar adentro. Y dice, bueno, vamos a ver qué pasa, porque cuando viene a verte un pescador con más experiencia que yo. Y obedece y mete el bote mar adentro. Y cuando tira la red en el nombre de Jesús, de momento la red se llena tanto, pero tanto de peces, que ellos no podían ni siquiera subirla. Y Pedro tiene que decirle a los compañeros, ayúdame, corre, ven, que se va a romper, está como atacada, qué bien. Porque la red estaba tan llena de peces, y cuando esto pasa, que Pedro se asusta... Y le dice, aléjate de mí, que soy un hombre pecador. La Biblia dice que Cristo le dijo, ven, que yo te voy a hacer pescador de hombre. Fíjese que este Pedro, pescador de peces, se volvió un Pedro, pescador de alma. Y este Pedro, cuando empezó a dar su primer discurso, lo que él en Biblia sabe, que se convirtieron como cinco mil gente. En una como tres mil, y en otra como cinco mil, con dos discursos. El único apóstol que en un discurso atrajo tanta persona a la voluntad de, a la voluntad de Cristo y al Evangelio fue Pedro. Porque antes de él ser funcionar en el llamado de Dios, trayendo alma, ya estaba dedicado a la pesca. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que nosotros traemos un diseño, lo que somos predestinados por Dios a esta tierra. Y cuando no conocemos ese diseño, lo empleamos malos términos. Y lo empleamos de una manera inapropiada. Moisés tenía el llamado para ser libertador. Cuando Moisés nace, fue un tiempo de persecución, donde todos los niños hebreos lo mataban. Moisés sobrevive tres meses en los brazos de su madre. Luego su madre lo suelta en el río Nilo, un Nilo peligroso, un río peligroso allí en Egipto con dos dioses la A 
Doctor y Happy, dos dioses, dos deidades que habían en ese río. Y Moisés caminando en medio de esos dos ídolos, el diablo no lo puede matar. No lo mató el faraón, no lo mató el diablo. Se crió luego en la corte de Egipto. Y cuando Gloria se crió en la mano del diablo con los brujos y los laboreros de Egipto, se crió Moisés en medio de todos esos diablos. Y aún en medio de todos esos diablos, lo que ya él era en Dios, salió a flote. Porque cuando estaba maltratando el hebreo, el libertador del pueblo de Dios fue a libertar ese hebreo. O sea, siempre fue el libertador, aunque él mismo no lo sabía. Tú vas a mano arriba y alaba la gloria del que vive aquí hoy. Póngale la mano que estamos comenzando y dígale, siempre fuiste lo que eres ahora. Siempre fuiste lo que eres ahora. Ábreme a alguien de verdad y dígale, siempre fuiste lo que eres ahora. Siempre fuiste Por ejemplo, de hecho hay personas, hay personas que aquí son tremendos en la voluntad de Dios. Son mundos locos, se enganchan en mata, tú lo ves a veces, que cuando están hablando lengua creen como que tienen una metralleta, otros danzan como que tienen una espada y hacen cosas Pero que para usted es como locura. Yo no lo juzgo, yo creo al que danza llorando, al que danza tirado en el piso, al que danza hace un movese, yo creo en cualquier forma como usted quiera hacer a Dios. Ahora, yo no permito que usted ataque al otro, porque en estos días yo entré en una locura en San administrando. Escucha esto, yo entré en una locura y eh, no sé cómo me salió, pero había una muchacha que estaba endemoniada en el grupo y yo estoy llamando, ¿quiénes quieren a Cristo? Vengan lo que son de salvación, llamando en el grupo. Y cuando enfoco a la muchacha, Dios me activa un discernimiento y veo un demonio en la muchacha. Y de momento fui como transformado por medio de la unción y no hablé ni siquiera con la muchacha ni le pregunté si quería convertirse. Yo agarré como una granada espiritual, usted va a decir que yo yo estoy loco, pero parece que Cristo estaba más loco que yo porque agarró lodo. ¿Cuánta la la gloria de Dios? Y yo agarré una granada espiritual y así de la tarima le tiré la granada al demonio. Y la granada le cayó y la muchacha cayó endemoniada sin ponerle la mano. Cuando yo veo esto, dije, Señor, explícame, porque yo lo hice, pero ni yo mismo entendía. ¿Cuánta la la gloria de Dios? Entonces el Espíritu Santo empezó a ministrarme y me dijo, como tú creas, así se hace. Si tú crees que tú tiras granada en la fe, pues tú la tiras. Porque donde está tu fe, ahí está la manifestación. ¿Cuánta la la gloria de Dios? Dios. ¿Cuánto sube la mano arriba y alaba la gloria de Dios? Se fue una bocina. ¿Cuánto sube la mano arriba y alaba la gloria de Dios? Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Es locura, ¿verdad? Por eso es que hay gente que se emociona en un momento. Yo lo sé, pero todos lo están emocionados. Hay gente que hacen cosas que parecen locuras, pero si tienen fe en eso, le es benéfico lo que hacen y es eficaz. En un momento Pablo vino como con una algarabía y le dijo, ojalá me toleres un poco mi locura a ustedes. Y cuando usted traduce la palabra locura del griego maíno, maí quiere decir alarido, grito, demencia. O sea que Pablo fue de una manera media loca y ellos no lo entendían. Por eso Pablo en un momento dijo, embriagado no con vino, sino más bien se lleno del Espíritu Santo. Y una gente ebrio por alcohol tira los pies, que hace locura. Una gente en drogado hace locura. Entonces si nuestra droga y si nuestro vino es la unción de Dios, pues también déjame hacer mi locura. Yo necesito concentrarme en mi locura. Cuando la gloria de Dios. Siento la brisa de Dios, ¿eh? porque hay gente que son apaga fuego y a veces tú estás fluyendo la unción y ellos se sienten molestos con la manifestación que tú tienes. Te tengo noticias, no te lleves de ellos, déjalo con su manguera y con su agua y fluye en Dios porque el buey que está trillando no se le pone bozal. La mujer que está fluyendo en Dios se deja tranquila, el hombre que está fluyendo en Dios se deja quieto. Hay una monotonía que el diablo se inventó para pagar a los prendidos y para que lo que estén buscando se desanime. Ahora usted cuenta una visión, le llaman emocionado, usted dice que Dios le habló, dice que es imposible, el diablo le habla a Walter Mercado y Dios no nos va a hablar a nosotros, y a quién tú le vienes con ese caramelito, porque yo no te lo voy a comer, Dios habla, Dios revela, Dios muestra, Dios se deja sentir, de hecho yo lo siento aquí ahora, él está aquí, yo siento a su gloria, él está aquí hoy, nada puede limitarlo, Dios mío, yo siento mucha unción, mire, es probable, Dios mío, siento mucha unción, es muy probable que si esto sigue como siento por el Espíritu, y Dios se siga manifestando, es muy probable que los diablos, los demonios los principados, la maestresa los bocolos, lo hace, lo malá diabólico, que rodean estas casas y estos negocios, esta calle se fumen de estos contornos porque cuando la gloria de Dios y su perfume se derrama no hay maestresa que aguante eso el perfume de Dios no lo aguanta Malta el perfume de Dios no lo aguanta Belén, yo me siento unción de guerra el perfume de Dios no lo aguantan los cuadros, ni los guanguanes ni, ni la malla negra, ni el bidibidí, ni el rompe salagüey. La unción de Dios pudre los yugos. Hay gente que desde que llegaron al culto por el Espíritu han estado sopesando dimensiones de guerra. Porque son evangélicos que están conectados. Incluso muchos de los que se pararon aquí adelante, Dios me da testimonio que los ojos se le abrieron y sintieron la atmósfera pesada por el Espíritu rodeando. Pues tengo una noticia. ¿Tú sabes por qué tú sientes eso? Porque Dios te llamó a hacer guerra espiritual. Porque Dios te puso unción. Para 
administrar liberación es por eso que no puede estar tranquilo y no puede estar tranquila cuando hay guerra, siente una conmoción siente que te conmueve, no puede estar estético, de hecho hay una unción confirmándome esto ahora, por eso que hay gente que la unción lo estremece Dios le dijo, no baje guardia porque te llamé para desarraigar y para echar fuera a todos esos diablos por eso es que hay veces que tú estás orando y tus ojos se abren, a veces sale hasta del cuerpo, de bruja bueno, Dios mío Siento la presencia de Dios, déjala, déjala. Siento la presencia de Dios, Padre. Pero ¿qué es esto, Dios? Estoy previsualizando gente por el discernimiento. Que orando Dios lo ha sacado del cuerpo como en esta sí. Y han previsualizado hasta brujos. Espíritu de muerte rodeando su casa. Espíritu de muerte rodeando el barrio. Incluso hay algunos que Dios le muestra hasta acá que brujos tienen criado. Y Dios le ha dicho que tú fuiste diseñado para esto. Tú fuiste diseñada para esto. Por eso es que en el mundo cuando alguien se pasaba, tú querías entrar ya galleta. Tú no ibas lejos para embojotarte con cualquiera allá afuera. Sin embargo, siempre fuiste guapa. Lo único que antes utilizaba la guapesa de un modo equivocado. Lo que eres ahora en Dios, siempre lo fuiste. Antes tú le dabas galletas a mujeres y le dabas puñal a hombres, pero ahora tú vas a puñalar a demonios en el nombre de Jesús aquí hoy. Ahora tú, ahora tú vas a hacer guerra con lo que le hace guerra al reino de los cielos. Dios mío, me estoy quemando, estoy entrando en otra dimensión. Mira, yo estoy hablando con gente de guerra que tiene un temperamento bien fuerte y a veces están orando, Dios mío, acóplame, madúrame. Necesito que tú me cambies. Hay cosas que tú tienes que Dios jamás te la va a quitar porque Dios va a usar eso para... ¡Ah! Tú no ves que estoy agresiva, que no está golpeando demonios. Cuando siente ataque te pone más violento. Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuidado. Gente que el diablo lo puya y oran más. Siente guerra y en vez de bajarle te pone a la lengua. Cuando el diablo piensa que te va a descarriar, tú le sales con un coro prendido. Y él dice, se volvió loco porque lo ataco y no lo logro pagar. La puyo y la veo más prendida. Sóplale a alguien el tema. Dile, siempre fuiste lo que eres ahora. Varón, que todas las cosas viejas pasan. Aguántate, no son todas. O vamos a ver en qué tono tú aplicas eso. Porque Moisés tenía una vara pastoreando las ovejas de su suegro. Y esa varita que él tenía, una vara común para guiar las ovejas comunes, esa vara se le volvió la herramienta de manifestación. Dios nunca le dijo a Moisés, suelta la vara y no la vuelva a usar. Al contrario, le dijo, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Una vara, tírala. Y la vara se convirtió en serpiente. Y Dios le dijo, pues agarra la vara. Entonces agarra la culebra. Con esa vara Moisés abrió el mar rojo. Endulzó las aguas amargas de mara. Golpeó una roca y botó agua. Convirtió el río Nilo en sangre Usted como que no está aquí Esa vara Moisés la tenía desde antes de aparecerse de la salsa Entonces hay cosas que tú traes del mundo Que Dios nunca te la va a quitar Hay carácter que tú traes del mundo Que Dios nunca Tú no ves que hay gente orando Dios mío, quítame el carácter Y Dios nunca te lo quita Si tú ayunaste, ¿por qué Dios no te lo quita? Si fuera la voluntad de Dios quitar Esto no hace tiempo que Dios lo desarrollara Pero Dios necesita que tú seas así Porque hay guerras espirituales que si tú no eres así, no la va a librar. Hay conductas que se requieren agresivas. Abre esa boca. Alaba tu Dios. Alabanza. Salúdalo. Dile, siempre fuiste lo que eres ahora. Siempre fuiste lo que eres ahora. Oye, ahora mira lo que dice Pablo. Este es mi verso favorito, el verso que más me gusta. Mira lo que dice Pablo. Gálata 1.15. Escucha lo que dice Pablo para que, para que le tome sopita este mensaje ahora. Pablo dice, por tanto, agradó a Dios escogerme desde el vientre de mi madre y revelar a su hijo en mí para ser apóstol a los gentiles. Este que está diciendo que Dios le cogió desde el vientre no nació siendo cristiano. Él no nació siendo un hombre bondadoso incluso y llegó a ser asesino. Porque en la seta donde estaba se le dijo, todo el que siga prosélito de ese Cristo que crucificamos, tú lo vas a apresar y si alguno se revela, pues mátalo. Incluso... Eso fue como un manto porque cuando mataron a Esteban la ropa se la pusieron a los pies. Fue como que se le delegó la asignación. Era un cabecilla. Y este perseguidor de evangélico dice aquí que fue cogido desde el vientre. Entonces, ¿cómo podemos 
dale la razón a Pablo ¿Cómo es posible que ya tú seas cogido y que siendo escogido esté en la tierra haciendo disparate persiguiendo incluso el mismo Cristo se te aparece camino a Damasco y Cristo te dice yo soy Jesús a quien tú persigues ¿De ¿Cómo tú dices que fuiste cogido desde el vientre sencillo él dice agradó a Dios escogerme desde el vientre de mi madre y revelar a su hijo en mí para ser apóstol a los gentiles aunque estaba marcado por el Dios desde el vientre si Cristo no se le aparece la cadena ni van a ser rota porque Dios llama a Cristo liberta y el Espíritu Santo guía entonces ese que ya estaba llamado envuelto en malos hábitos Cristo se le aparece y le libertó es decir hay gente que está en droga y no son drogaditas son profetas hay gente que está en prostitución no son prostitutas son María Magdalena que hay gente que no me está entendiendo es que hasta que Cristo no se le aparezca lo que ellos son no se va a manifestar tú necesitas que Cristo te toque porque el que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre y porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre cuando suben esa mano arriba y lo alaban aquí hoy si Dios le dijo a Jeremías antes que tú naciese ya tú eras profeta imaginemos a Jeremías con una yumbo y que usted le dé un tratado a Jeremías y le diga que era Cristo y él se convierta usted va a decir el profeta nació el día que se convirtió sin embargo él era profeta un antes de convertirse Fíjese con Pedro. Pedro le dio mucha carpeta al maestro y yo le preguntaba a Dios estudiando las escrituras. Señor, pero ¿por qué tú no pusiste a Juan? Que siempre estuvo pegado de ti o a Bartolomé. Porque a Pedro que te negó tres veces. 